Hmm, one plus one equals two, right? Yes. Good. Thank you very much, Nicole. How are you today? I'm good. How are you? I'm very good. I'm fine. Thank you very much. Thanks for asking. Vous l'avez compris aujourd'hui, alors ne vous emballez pas. On ne va pas faire de grandes mathématiques. Mais on va revoir les opérations basiques en anglais, soustraction, addition, multiplication, euh, division, etc. Et comment les prononcer, comment les dire facilement. Parce que évidemment, ce genre de choses, on n'y pense pas. On pense qu'aux mots, en fait, en anglais. Et lorsque vous allez devoir vous en servir, par exemple dans la sphère professionnelle ou quand vous allez en voyage pour dire, pour parler d'un prix, etc., ben vous risqueriez de vous trouver bloqué. Donc, nous allons pallier à cet inconvénient, chers amis. Avant, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous donc à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Ce que je vous propose de faire avec Nicole, c'est de Nicole va d'abord prononcer chaque liste, d'accord Enfin, ce pas chaque liste, chaque opération. Après, ce sera à vous de répéter et ensuite, on corrigera euh, ensemble. Donc, si tu veux bien commencer, Nicole, par euh, la première opération, s'il te plaît. The first one is... One plus one equals two. OK. Or is two, sorry. Um, I'm sorry, sorry. Please, could you please repeat that? Mm -hmm. One plus one equals or is two. OK. Donc, le égal, vous pouvez dire simplement le verbe être à la troisième personne du singulier, is, OK? Ou alors, vous dites equals. Mais c'est bien equals. Il y a bien s, d'accord? Ce n'est pas equal. Comme nous, on dit égal, vous pourriez tenter de dire equal. Non, c'est equals. OK, guys? So, one plus one equals two. À vous maintenant. OK. Vas-y, Nicole. One plus one equals or is two. Perfect. Bon, allez, ça c'était facile. On va corser un petit peu les choses. À toi, Nicole. 2.5 times 2.5 equals or is 6.25. Parfait. Alors, vous avez remarqué que en fait, la virgule en anglais ne s'écrit pas pour les nombres décimaux comme une virgule, mais comme un point. Il faut utiliser un point. D'accord Ensuite, pour les nombres décimaux qui ont deux chiffres après la virgule, on ne dit pas, par exemple, 25 pour 6.2.5, mais on dit 6.2.5. D'accord On ne dit pas 6. Point, je ne voulais pas répéter la faute, c'est pour ça. 25. OK, guys? Donc, c'est 6.25. Il faut épeler, énoncer chaque chiffre l'un après l'autre. OK? Et toujours, pour multiplier, vous dites soit times, soit multiplied by. OK? Mm -hmm. Donc, est-ce que tu peux nous le répéter, Nicole, s'il te plaît? <coughs> yeah. 2.5 times 2.5 equals or is 6.25. Thank you. À vous, chers amis. OK. Nicole? 2.5 times... 2.5 equals or is 6.25. Okay. And I could also say 2.5 multiplied by 2.5 and so on. Okay. So it, yeah, we can, it can be more complicated, but this is this is uh, basic. Absolutely. So 2 moins 2 égale 0. How is it in English? 
2 minus 2 equals or is 0. OK. <coughs> à vous, chers amis, s'il vous plaît. Easy. So, 2 minus 2 equals 0. Hmm? Perfect. Nicole, à toi, s'il te plaît, pour celui-ci. 2 divided by 2 equals or is 1. So, 2 divided by 2 equals or is 1. À yep. vous, chers amis. OK. À toi, Nicole. Hmm? 2 divided by 2 equals or is 1. OK. Thank you very much. Alors, mm -hmm. une opération légèrement plus compliquée avec des nombres décimaux et un résultat négatif. Ce qui nous donne, Nicole. 1.2 minus 1.3 equals negative 0.1. OK. Donc, vous voyez, pour un moins, par exemple, 1,2, moins 0,1, on dit negative. Et après, vous prononcez chaque chiffre les uns après les autres avec la virgule au milieu, si besoin. Bon, c'est le cas puisque c'est un nombre décimal. Negative 0.1. OK. Donc, Nicole, est-ce que tu peux le répéter, s'il te plaît? Of course. 1.2 minus... 1.3 equals negative 0.1. Okay, perfect. À vous, chers amis. Okay. Nicole, uh, if you could repeat that operation. Yes, yeah, I apologize. No, no, no worries. 1.2 minus 1.3 equals or is negative point zero point one. Okay. Sometimes we say the zero. So would you say also like negative point one? Yeah. And of course, we can be more specific and say uh, negative one tenth. Okay. That's another video. <laughs> no, that's Absolutely that's, on that's fractions. It's, yeah. yeah. Yeah, yeah, okay. So, moins, virgule, moins 0,1, vous pouvez dire soit negative 0.1 et si vous voulez aller plus vite, negative 0.1. En fait, vous enlevez yeah. le 0. Mais seulement quand c'est un 0 avant la virgule. Si c'était moins 1,1, ce ne sera pas minus 0.1 parce qu'on ne peut pas deviner le, le 1. Parce que yeah. si vous ne le dites pas, ça pourrait être peut-être 2 ou 3. Okay? Quand on ne le dit pas, par contre, le chiffre avant la virgule, on sous-entend toujours, <coughs> pardon, chers amis, que c'est un 0. Okay? Ensuite, faites très attention. On passe aux opérations, et je dis bien entre guillemets, l'opération avec les grands nombres, entre guillemets toujours, quand vous avez une virgule dans un nombre en anglais, ça, ce n'est pas 1,000, ça, c'est 1000. En anglais, et si vous utilisez Excel, vous le savez, sur l'ordinateur, on sépare les milliers avec une virgule. Donc, faites bien attention. La virgule, c'est un point. Mm -hmm. et la virgule, c'est un séparateur des milliers qui n'est pas matérialisé graphiquement en français. En français, on va mettre peut-être un espace, pas toujours, même rarement. En anglais, on met une virgule. Donc, ça, vous voyez, par exemple, c'est 10 000. Ce qui nous donnera, Nicole, s'il te plaît. 1,000 times 10 equals or is 10,000. OK. À vous, chers amis. À toi, Nicole. 1,000 times 10 equals or is 10,000. Perfect. Alors, c'est 1,000. OK. 1,000. 
Okay. Ten yes. thousand. Hmm. Thousand de. Il faut bien faire le de à la fin. Okay. C'est pas thousand. No. Thousand. Yes, exactly. Thank you very much. Et ensuite, une petite fraction pour finir, toute gentillette. Il s'agit de 1 sur 2 qui se dit, Nicole. One half. What? One half. Ah, ok, on dit donc une moitié. On ne va pas dire 1 sur 2. Ce n'est pas one on two, ok? They do not jump on each other. <rire> one half. Et donc qui s'écrit H-A-L-F, mais le L ne se prononce pas. One half. Et vous faites bien le H. One half. OK, yes. guys? Tu peux le répéter, Nicole, s'il te plaît? Yes. One half. OK, à vous. Nicole, once again, please. One half. Perfect. Alors, ce que je vous propose de faire, Nicole, est-ce que tu peux simplement uh, reread that list of uh, operations, please? Yes, of course. One plus one equals or is two. Two point five times two point five equals or is six point two five. 2 minus 2 equals or is 0. 2 divided by 2 equals 1. 1 1.2 minus 1.3 equals or is negative 0.1 or negative 0.1, it doesn't matter. 1,000 times 10 equals or is 10,000. Last one, one half. Thank you very much, Nicole. Of course. That's it for today, guys. On se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur. Si vous avez des questions sur les nombres, on va continuer, bien évidemment, sur les nombres, sur les chiffres en anglais. Parce que le but du jeu, c'est practice, practice, practice. And why? Because practice makes perfect or almost. OK? Donc, si vous avez des questions, vous les mettez juste en dessous. Si vous n'avez pas fait, vous pouvez mettre un like et remercier Nicole dans un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner euh, sur cette fa- à cette pardon oh my god euh, à cette <rire> fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et récupérer aussi votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous il arrive directement dans votre boîte email il fait 37 pages illustrées et concrètes et il est parfaitement gratuit ok guys Talk to you tomorrow. Bye-bye, Nicole. Have a nice day. You too. Bye.